参见皇上。起来吧。你上次仅凭皇上的面相，就知道皇上所有的病情。那你这次来看看丞相的气色，说说丞相的身体状况如何呀？说吧。丞相两年前患上了疟疾，过了两个月之后，才得以彻底痊愈。你居然知道？唉，去年春夏交替之时，你每晚一到酉时就头痛欲裂，虚实稍好，到了亥时才能安然入睡。今年三月，你的足患又发作了，你一定以为是你儿时的旧患所致，其实是你一直以来的消渴症引起的。居然每一项都对上，真是让人折服啊！皇上需不需要微臣继续说下去？那你再看看禁军统领和诸位大人。皇上，臣是大夫，一心只想救人，并不想在大殿之上表演看相。你这是要违抗皇上的旨意吗？其实该问问皇上自己。自从皇上服用过臣的药，命臣帮忙调理身体之后，皇上的身体可有好转？皇上，不要被他所迷惑了。今日一定要把事情弄清楚了。皇上。前方展报，陈老将军在行军当中遭敌军袭击，现在身负重伤。什么？丞相，诸位大人，你们有何对策？皇上，臣即刻召集百官商讨此事。皇上，那朗坤……朗坤的事顾不上了，以后再说。臣告退。皇后娘娘，老坤，别犹豫了，赶紧离开皇宫吧，要不然迟早会被班灵儿抓住把柄。局势急转直下，长公主一行人很快就会攻入燕都，我们要留得一行薪火，日后才有机会拯救大梁。皇上，怎么样？战况如何？前线暂时无事，但方才朗坤想逃出宫去，好在被禁军给拦下来了。现在不知道躲在哪个角落，但臣妾肯定，朗坤一定有问题。朕已经够烦的了，哪还有心情管朗坤？朕派去接替陈万的唐将军，到现在都没有任何消息。皇上，前线战事要紧，但捉拿朗坤是一样重要，不能就这么随他去了。那随你的意吧，朕已经无暇旁顾了。战事已经够让朕心烦的了。皇后娘娘，娘娘。冷宫里的路飞送来了一把琵琶去哪儿？老公刚才去过冷宫，他让人秘密带信过来，说他现在就躲在冷宫放尸体的地方。娘娘，您不能去，宫中到处都是士兵，你一去会暴露身份的。班灵儿传皇上旨意，将宫门紧闭，还将宫外东南打营的三千精兵全部都调回皇宫，要抓捕老大哥。那些士兵原先是增援前线的
班灵儿如此作为，只怕会误了大局。那我们该怎么办？现在我们必须冷静，否则的话，冷大哥会更加危险。魏广，有没有其他的办法？你快说呀！既然攻城如铁，那就不走了，让他们抓。是吧？没什么大事。长话短说，我要你写封信，找办公说的，一字一句把它记录下来。皇后娘娘，臣犯了欺君之罪，现在到处被人追捕，恐怕难逃此劫。临死之前，臣想告诉你一个秘密。二十年前，当臣第一次见到娘娘时，便心慕娘娘，但臣深知与娘娘没有未来。皇后娘娘，臣知道，臣所思所想都是逾矩之事，但念在臣陪伴娘娘这么久，可否答应臣一件事？老坤，这张就是地图，这个红色圈的地方，你要牢记。是告诉朕，你是从什么地方知道朕这几年的身体状况的？是不是江红雪给了你朕的医案？冤枉、啊，皇上！皇上的医案从来都是保密的，臣怎么能看得到呢？朕与江红雪并无交情，近来亦未曾见过。数月以前，神医江红雪突然失踪了，其实是被严宽抓走了，原本是要被送去北滇。给那两个逆贼做大夫，谁知中途被你所救，你就是那个时候从江红雪手中拿走了皇上的医案，可有此事？冉坤，你站起来，朕有话要问你。你如实告诉朕，是不是朕根本就没有什么大病，不会在三个月内暴毙，是吗？你说，你到底是何居心？本来你有数次机会可以逃走的，你为什么不走？你是严宽派来的奸细。这十八年来，你一直躲在永德宫。莫非你和皇后有私情？皇后驾到！参见皇后。皇后，请起。皇上，此人罪该万死啊！臣妾万万没有想到，这世上竟会有如此荒唐之人。臣妾方才在梳妆盒里发现这封信，正是此人所为。哦，这信的内容，朕倒是颇感兴趣。皇后娘娘，臣犯了欺君之罪，现在到处被人围捕，恐怕难逃此劫
。临死之前，臣想告诉你一个秘密。娘娘，别再赌了。二十年前，当臣第一次见到娘娘，便心慕娘娘，但臣深知，与娘娘没有未来。娘娘，知道，求您别再赌了。臣知道，臣所思所想，都是逾矩之事。但念在臣陪伴娘娘这么久，可否答应臣一件事？读下去。十八年前，臣被人推上狼山，漫山遍野都是狼，从四面八方扑面来撕咬，仿佛下一刻，便将臣撕成碎片。每每午夜梦回。那情景，总是缠绕不休。皇后娘娘，上天捉弄臣，让臣轻信一个不该看、不该想之人，还越陷越深，魂牵梦萦。错的是臣吗？皇后娘娘，若他日臣落到皇上手里，只求您赐臣一杯毒酒或三尺白绫，不要将臣送上狼山。臣不愿意见到那些狼了，只求娘娘成全。此狼坤，取狼身为狼，是，请赐臣一死，皇后娘娘，请赐臣一死。深山猛兽出没，那些侍卫必然不敢涉险深入，所以魏广断定他们会把你放在山脚这一带。这里有密林，又较少有狼出没。魏广和宁贵妃已安排在这附近八个地方放了手铐脚镣的钥匙，每一处地方都插了嫩竹做记号。
皇后娘娘，手下传来消息，狼山有爆炸声传出，所以狼大哥有脱山的机会。你一定要迈过这道坎儿，活下去长坤，不知道你现在如何了。如果你已经成功逃生，就请你再也不要回来。如果你没有迈过这道坎儿，十八年前你被送上狼山，本宫上了狼山。为你读过一段祭文，谁曾想，现在又要为你读一遍。郎坤，你走了，就再也不要回来。这个地方，实在是不值得留恋。不论是之前的火样红。还是现在的郎坤，你都是高风亮节之人，这无边的后宫实在是配不上你。你对本宫，还有对天下百姓，已经做得够多了。这辈子，你把九条命都送给了本宫。如果人真的有来生来世，本宫要用九十。
。皇上，死州郡这一仗至关重要，不如启用魏广吧。现在也只有他能扭转败局。皇上，臣妾觉得周莹这个人可以考虑。周莹。那个气宇轩昂、言谈有度的，也倒是个不错的人选，就是太年轻了，四十未到，能堪大用吗？皇上派魏广去攻打乌兹国的时候，他才多大？可周莹并未立过战功。皇上，魏广打乌兹国之前，不仅寸功未立，就连一场仗也没有打过。您又如何放心，让他披挂上阵呢？的确，魏广的父亲是名将军，但周银，他出身将门，其父乃是前朝名将。还有他大伯、二伯、五叔、十三叔，都是赫赫有名的虎将。十八位周家儿郎为国捐躯，可谓是满门忠烈。且不说别的，这般门庭出身的人，那必然是正直忠心。皇上，放眼望去，满朝文武，不乏人才，但忠心的人，用着才放心。你说的也很有道理。经世之才虽可贵，必须担心，更难得。都请起吧。谢您贵妃。你们都多大了？十九。二十。十八。十五。诸位，为国奋战，出生入死，大战在即，就让我代替朝廷为大家做点事，略表心意。我为大家准备了点东西，希望能够保大家平安。来，谢贵妃娘娘。不谢。谢贵妃娘娘。谢谢贵妃娘娘。都下去吧，皇上，臣妾见您面有倦色，可是前线有什么不好的消息？司州郡已经失守了，彭远郡也快守不住了，一个个全都是废物。皇上，臣妾是在您的羽翼下安稳度日，哪里能够体会到皇上您的难处呢？臣妾也是看您如此忧思，难免多想一些罢了。皇上，臣妾想，不如就顺水推舟。既然魏广想做三军统领，我们就随了他的愿，重新启用，让他先去打延宽，打完延宽打乌兹国，打完乌兹国打夏圣国和秋叶国。猎犬终须山上桑，壮士难免阵中亡。说的也是，最多以后封个护国公，风光大噪。小心点。
小心。谢娘娘，去那边吃吧。原来是你。你什么时候来的？怎么没有人告诉我？这里的伤兵实在是太多了，我临时就改变了行程。刚刚你在想什么？整整大半个月了，一场胜仗都没有打过，哪怕小小的一胜都没有。过不了多久，我又要穿上盔甲，再次和严欢交手。我也在想此事。我和皇后应该为你准备一顿践行饭了，不止这些吧？你与严宽也算是宿敌了，你想的应该也不止这些吧？我在想，我该不该打这场仗？不该打。这场仗，不该打。参见皇上。参见皇上，免礼，请起。宁贵妃，赐座。朕今日宣你们进宫，情况你们也清楚。现在正是我大梁之多事之秋，大梁正需要人才，朕想请你们为大梁效力。宁贵妃。朕曾经封过你一个女官，叫什么来着？皇上，你封臣妾为光蕾女侍郎。如今有人举报，前线战士之所以节节败退，是因为有贪官污吏在其中克扣军饷。朕现在就恢复你这官位，派你去前线调查此事。谢皇上。魏广，你已经闲适在家多日了。也该为天下百姓披挂上阵了。朕即刻封你为护国公，上前线接替周银，将严宽那个逆贼打回北殿。臣愧对皇上信任，不敢领命。臣担心会打败仗。放肆！你说什么？皇上，国之根本动摇，才是大梁连连战败的原因。若不及时扶正，臣就算有百万雄师，也只能落个惨败的收场。你好了。你倒说说，该如何扶正啊？第一，反错冤。这一年来，像周冠中大人、杨明将军这样的忠烈之士，被陷害入狱、被杀、被逼自尽，几十人之多。皇上要立即为他们平反昭雪。那些事情，都已经定案了。第二，正朝堂。这一年间。皇上新任命了一批只会阿谀奉承的官员，应立即替换。宁贵妃。第三，清君侧，立即将奸妃班灵儿抓起来。你们这是干什么？你们是在威胁朕吗？皇上，我们大梁的兵力远不及严宽，我若领命，便想好马革裹尸，战死沙场。臣为国尽忠，也望皇上让臣死得其所。朕是皇上，九五之尊。你是臣子，你凭什么跟朕谈条件？君要臣死，臣不能不死。那就请皇上赐臣一死。皇上也赐死臣妾吧，因为臣妾所想，和魏大元帅是一样的。朕看在你是朕的妃子，看在你为朕打了几个小仗。
再去放过你们。我大梁经年积累之事，岂会一朝见损？现在的困顿只是暂时的。睁大了眼睛，好好看这朕是怎么打赢那帮叛贼的。你们走吧。皇上，如果前线继续打败仗，您会不会答应他们的条件，把臣妾打入冷宫啊？刚才朕不是都已经全说清楚了吗？朕乃堂堂一朝之主，岂会受他们的威胁？你放心。恭喜皇上，皇上龙体康佳，六神调和。你怎么给朕把脉的？朕最近总是感觉头昏脑胀，天旋地转。你却说朕一点毛病都没有，去给朕开一些治疗头昏的药来。是。皇上，药已经煎好了，还挺合适啊，喜欢吗？嗯，喜欢。凝脂，参见娘娘。哟，康儿穿上新衣服了，新给她做的。看来你真是把康儿当成自己亲生儿子在养。他这么懂事，我当然喜欢了。康儿，去读书吧。是娘娘。娘娘，既然你来了，就跟我一起去见皇上吧。去见皇上？为何？皇上他要御驾亲征，我告诉了魏广，还有丞相大人，我们准备一起去劝他。莫发愁，御驾亲征之事，不会成真的。皇上他并不是将才，他若是到了战场上碰到严宽，岂不是白白送死？再怎么说，他也是一国之君。如果他出事，这国将不国。我与皇上夫妻十几载，也曾经恩爱过几年，对他的性子还是有所了解的。怕是他现在正在想着法子给自己找台阶下吧。所向披靡，连战连捷，旗开得胜，马到功成。皇上，万万不可、啊！皇上，皇上，皇上，皇上，万万不可、啊！皇上，万万不可、啊！皇上，万万不可、啊！皇上，你没事吧？皇上，皇上，皇上，皇上，快，皇上，快，皇上。宁贵妃，不好了！皇上突然在大殿晕倒了。现在情况怎么样？现在还不知道。去广宣宫。哎，你们过来。我有很秘密的事情要告诉你们，快来！什么事啊？什么事啊
张雨嫣，何事那么慌张？皇上突然在大殿晕倒了，我等赶去诊脉。皇上醒了，发生了何事？我这是在什么地方？皇上，您刚刚晕倒了，千万不要乱动啊！皇上，朕，朕还要御驾亲征，朕要去孤孤三军呢。皇上不可啊！皇上，万万不可，龙龙须要紧呐！皇上，各位娘娘，各位大人。不如先到殿外，皇上龙体有恙，需要静养，不宜操劳烦扰，否则恐伤根本。臣妾告退。朕要去孤孤三军。康儿呢？冬梅和夏秋在照顾她呀。快去找。康儿，康皇子，康皇儿，康儿发生了何事？为何响起号角，全宫戒严？皇上不是已经醒了吗？小皇子突然不见了，伺候他的两名宫女也被杀了，是吗？末将正带人四处寻找呢。随我来。娘娘，负责照顾康儿的冬梅和夏秋已经被杀害了，康儿不知所踪，怎么会这样？魏广知道了吗？我去找他了，他不在。别着急，宫里戒备森严，康儿肯定还在宫里。皇上可已经知道此事了？皇上尚未知晓。余姨说，皇上需要静养，不敢打扰他。你带人继续找康儿，我去找魏广。是。贵妃娘娘，云妃娘娘，请您到长四殿一叙，现在就去，事情紧急，片刻都不能耽搁。走。你找我何事？没什么，就是听闻康二失踪了。还真的是你。你这么紧张做什么？我可没有那个闲工夫，只不过偶然之间听到了一些宫中传闻。班灵儿，你可知掳走皇子是何等大罪？你要是想庞康平安，就答应我的三个条件，如你威胁我和皇上一样。第一，魏广立即披挂上阵；第二，皇后要当众承认他跟火样红有染，引咎退位。第三，从现在开始，你要装疯，从今往后不能再踏出晚香殿一步。半灵儿，你真的是天真的让人可怜。女人对皇上来说，不过就是玩物而已。
，而康儿不同。康儿是他的血脉，康儿是他最宠爱的皇子。你无需多言。你要想知道庞康的消息，那就必须答应我那三个条件。你说不说？你到底说不说？你想清楚了再来找我